2020 yılında Azerbaycan'ın zaferi sonrasında Karabağ Rus barış gücü konuşlanmıştı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus birliklerinin Karabağ'dan çekilmeye başladığına dair çıkan haberlerin doğru olduğunu açıkladı. Görev süreleri daha dolmadan atılan bu adım Azerbaycan ve Ermenistan için ne anlama geliyor? Bu soruyu Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve Asan Başkanı Eray Güçlere soracağız. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi ve Asan Başkanı Eray Güçler bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. iyi yayınlar. Teşekkürler. Efendim Karabağ'da önemli bir gelişme yaşandı. Rus Barış Gücü Birlikleri'nin görev süreleri dolmadan önce bölgeden çekilmesi yönünde karar alındığı açıklandı. Bu adım Azerbaycan ve Ermenistan için ne anlama geliyor? Çok olumlu bir adım. Hı. Azerbaycan için özellikle çok olumlu bir adım. Daha önce zaten ifade etmiştik. Rusların Ukrayna'da yani kuzeyde güç kaybetmesine bağlı olarak Ruslar hı hı. E, Kafkasya'da ve Suriye'de Türkiye'ye alan açacaklar diye bundan iki yıl kadar önce yazmıştım. Şu an bu gerçekleşiyor. Ruslara karşı Ermenistan'ın e, Av- Avrupa Birliği ve ABD tarafında yer almaya başlaması Rusları rahatsız ediyor. Dolayısıyla burada iki tarafı da dengeleme politikası yerine bir tarafta olmak artık Ruslar için bir zorunluluk haline geldi. O tarafta Türk tarafı. Yani Azerbaycan tarafı. Tabi Azerbaycan'ın milli güç kapasitesiyle yerine getirdiği 44 günlük zafer muharebesinin sonucu özgürleşen Karabağ toprakları nihayetinde bir barış anlaşmasıyla 2020 tarihinde sonlanmıştı. Ancak bu barış anlaşmasının şartlarını, gereklerini Ermenistan yerine getirmiyordu. O yüzden 2023 yılında Azerbaycan, Can Azerbaycan 23 saatlik yeni bir operasyon yapmak durumunda kaldı. Hatta bu geçen 3 yıllık süreyi Ermenistan kendi lehine oraya terörist üreterek yeniden bir sorun alanı haline getirme girişimleri sonucunda adeta kendi lehine bir fırsat olarak düşündü ama yanlış düşündü. Şimdi Karabağ toprakları tamamen özgürleştirdi ve Azerbaycan'ın zaten kendi öz toprakları olan Karabağ Azerbaycan ana vatanı içerisinde yer almaya başladı. Artık bu saatten sonra Ermenistan'ın yani barış şartlarını yerine getirmeyeceği artık açık anlaşılınca e, Rusların da bölgeden Karabağ'dan tahliye edecek Ermeniler kalmayınca artık orada Rus güçlerinin barış gücü olarak bulunmasında bir anlamı kalmadı. Tabii onun ötesinde de konjonktürel gelişmeler Rusların artık Türkiye tarafında yer almasını da zorunlu hale getirdiği için bu süreçte e, süreci beklemeden Rus e, güçleri bölgeden çekilme kararı aldı. Çok da isabetli oldu, çok da doğru bir karar. Artık Karabağ topraklarında Azerbaycan'ın dışında hiçbir güç yok. Bu da tabii Azerbaycan'ın devletinin 30 yıldır süren mücadelesinin sonucunda gerçekleştirdiği çok önemli bir başarıdır. Şimdi bunun etkilerini muhtemelen bir Suriye'de de göreceğiz. Aldığımız bir takım bilgiler var. Suriye'de Ruslar bazı askeri birliklerini çekme yönünde e, karar aldıklarına dair teyide muhtaç bilgiler geliyor. Böyle bir durumda da muhtemelen Sayın Putin'in Türkiye ziyaretiyle bu açıklanacak diye duyduk. Bu e, aç, teyide muhtaç bilgiler ama olması son derece beklediğimiz kuvvetli e, ihtimaller içerisinde yer alıyor. E tabi Türkiye'nin Suriye'deki e, Aynal Arap, Münbiç, Telrifat ve Kamışlı bölgelerinde yarım kalan operasyonlarını tamamlamak için de bir zemin oluşturacaktır. Bir alan açacaktır. Yani hem Karabağ'da çok önemli gelişmektedir gelişmeler oldu. Hem de Suriye'de de önümüzdeki günlerde bu anlamda tam da Irak operasyonuna hazırlanırken Türkiye çok önemli gelişmelerin arefesinde bulunuyoruz. Bunun temel sebebi artık Rusya'nın Kafkasları kendi arka bahçesi olarak görmek yerine Rusya'nın Kafkaslar ve tabii Türkiye'nin jeopolitik hinterlandındaki Suriye ve Irak'ta ama özellikle Suriye'de paydaşlarıyla birlikte yani Türkiye ve Azerbaycan'la birlikte hareket etmek durumunda kalması Rusya'yı bir anlamda buna doğru bu politikaya doğru yönetilmiş gibi görünüyor. Son derece olumlu, son derece önemli adımlar hem Türk tarihi için, Türkiye Türk devletleri için hem de Türkiye için yani Türkiye'yi içine alan Kafkas jeopolitiğinde, Orta Doğu jeopolitiğinde çok önemli gelişmiş. Dolayısıyla e, biz e, Rus güçlerinin Karabağ'dan çekilmesini çok olumlu bir şekilde değerlendiriyoruz. Burada Azerbaycan'ın kararlılığı, azmi, e, devlet hı hı. gücünü gösterebilme becerisi ve liderliği çok önemli olduğunu görüyoruz. Efendim bundan sonraki sürece değinelim. Peki Karabağ'da bundan sonraki süreç nasıl olur? Ermenistan bölgede yeni provokasyonlara imza atmaya devam eder mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bunun için bir hazırlık içerisinde Ermenistan maalesef. Özellikle evet. Frans, Fransa, İran, Hindistan ve ABD'nin Ermenistan'a silah gönderdiğini biliyoruz. Ancak bundan sonra bir Karabağ 
da bir kanayan yara şeklinde değil, bir konvansiyonel tehdit şeklinde Ermenistan eğer bir şey yapabilirse yapmaya çalışacaktır. Ama bunun için Ermenistan'ı istemese de hazırlıyorlar. Fakat bu kolay değil yani. Artık bu saatten sonra Türkiye'nin de bulunduğu bir yani Azerbaycan'la Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşliğin bu kadar yüksek seviyeli olduğu bir ortamda ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir. Hani Ermenistan'ın yeni provokasyon yöntemleriyle Karabağ'dan artık çekildikten sonra yeni provo- provokasyonlarla ya da hangi provokasyon provokatif yöntemi kullanırsa kullansın Azerbaycan'a karşı etki edebilme şansı e, geçmiş şeklinden çok daha az. Bunu da ifade etmek isteriz. O Artık o kadar kolay değil. Yani değişen dünyada, değişen konjonktürel şartlarda Ermenistan'ın bir e, provokatif aparat olarak Kafkaslara yönlendirilmesi Azerbaycan üzerinden Avrupalı güçlerin ve ABD'nin Kafkaslara istikrarsızlaşma politikalarını için bir kanal açmaları artık eskisinden çok daha zor efendim. Bunu da söyleyelim. Ama bunu denemek için hazır Hazırlanıyorlar. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diyorum.